ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் யூ ஆல் டு டீப் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ திஸ் வீடியோ இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்ட்ரீம்லிட் அப்ளிகேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம்லிட்டில் வந்து ஒரு டுவெல் வீடியோஸ் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து அதில் தேர்ட்டீன்த் வீடியோ ஸோ இந்த இதில் வந்து நம்ம எந்த காம்பனன்ட்ஸ் பற்றியும் பார்க்க போகிறதில்ல ஸோ ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் பார்த்த காம்பனன்ட்ஸ் வச்சு நம்மளால் ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான வீடியோ தான் இது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ராப் டவுன்ஸ் ஃபைல் அப்லோடர் இன்புட் அதுக்கப்புறம் அவுட்புட் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு என்ன மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்காக நம்ம மெஷின் லேர்னிங்கில் இன்றைக்கி லீனியர் ரெக்ரேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ இதோட ப்ரீ ரெக்வசைட் வந்து உங்களுக்கு லீனியர் ரெக்ரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிலனாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த மோட்டிவ் வந்து மாடல் பற்றினதில்லை எப்படி ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலில் ஸ்ட்ரீம்லிட் அப்ளிகேஷனில் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிப்ளாய் ஆஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் லெவல் டிப்ளாய்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்படி யூஐயில் ஒரு மாடலை கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஒன்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டா அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி க்ளவுடில் டிப்ளாய் பண்ணுறதுன்றத தனி வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் ஐ டூ லெட்ஸ் மூ டு த வீடியோ ஸோ நம்ம கோடிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் என் ஃபைல் இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம இது சேஞ்சஸ் மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம்லெட் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறத பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எல்லா வீடியோலையும் சொன்னது தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எஸ்டி டெமோ டாட் பை இருக்க லொக்கேஷனுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கமெண்ட் ப்ராண்ட்டில் போய்க்கிறேன் சிடி ஸோ என்னோடய ஃபைல் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது ஸோ இப்போ டெஸ்க்டாப்பில் தான் நான் இந்த ஃபைல் வச்சுருக்கேன் எஸ்டி டெமோ ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்லிட் ரன் அதுக்கப்புறம் என் ஃபைல் நேம் எஸ்டி டெமோ டாட் பை ரன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நோட் பண்ணணும் இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னே தெரியும் நான் அனகொண்டா ப்ராம்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அனகொண்டா நேவிகேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு பேஸ் என்விரான்மெண்ட் ஒன்று வரும் ஸோ பேஸ் என்விரான்மெண்ட்டுன்னா அதில் வந்து எனக்கு பைத்தான் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ரீம்லிட் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் லைக் யூஸிங் த பேசிக் கமேண்ட் பிப் இன்ஸ்டால் ஸ்ட்ரீம்லிட் ஸோ உங்ககிட்ட ஸ்ட்ரீம்லிட் இல்லைன்னா இந்த கமெண்ட் வச்சு ரன் பண்ணுங்கள் பிப் இன்ஸ்டால் ஸ்ட்ரீம்லிட் ஸோ ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த கமெண்ட் கொடுக்கணும் ஸ்ட்ரீம்லிட் ரன் எஸ்டி டெமோ டாட் பை ஸோ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் ரன் ஆனோன்னே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு விண்டோ லோட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு யூஆர்எல்லும் காமிக்கும் இன்கேஸ் நமக்கு கூகுள் ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்ம அந்த யூஆர்எல் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம ரைட் சைட் டாப்பில் பார்த்தா தெரியும் ரன்னிங் சுச்சுவேஷன் காமிக்கும் ஓகே நம்ம இப்போ ஆப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து லீனியர் அக்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லீனியர் அக்ரேஷனில் வந்து நம்ம ஒரு லீனியர் அக்ரேஷன் மட்டும் இல்லாமல் எந்த மெஷின் லேர்னிங் மாடலாக இருந்தாலும் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேவை வந்து ஒரு டேட்டா செட் ஐதர் சிஎஸ்வி ஃபைலாக இருக்கும் இல்லைனா எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்வி ஃபைலோ இல்லை எக்ஸல் ஃபைலோ அப்லோட் பண்ணுறக்கு ஒரு ஃபைல் அப்லோடராக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதை டேட்டா செட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் டேட்டா செட் ஈக்குவல் டு ஸோ எஸ்டியில் வந்து எஸ்டி டாட் ஃபைல் அப்லோடர் ஃபைல் அப்லோடரில் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போது டேட்டா செட் அப்லோட் பண்ண போகிறோம் டேட்டா செட் அப்படின்னு நான் ஒரு லேபிள் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த லேபிள் தான் எனக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு தேவை டைப் டைப் வந்து டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல் ஸோ டேட்டா செட் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ சேவ் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு டைம் ஆப் ரன் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங்கில் இருக்கும்போதே ஆப்புக்கு சேஞ்சஸ் கேட்டிங்கன்னா இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ரீரன் ஆல்வேஸ் ரீரன் ஆல்வேஸ் ரீரன் கொடுங்க ஸோ ஏன்னா ஒன்ஸ் அது ஆல்வேஸ் ரீரன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து திருப்பி சஜஷன் கேட்கவே கேட்காது ஒவ்வொரு டைம் ரீரன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ என்னோடய ஃபைல் அப்லோட் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள்
ஸோ சேவ் பண்ணோடனே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு இது அழகாக ஒரு வெர்டிக்கல் ட்ராப் டவுன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நான் கொலாப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு யூஐ யூஎக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு நல்ல இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சராக இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டேட்டாவை ரீட் பண்ணிட்டோம் சாரி டேட்டாவை கெட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம இந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும் மிஷின் லேர்னிங்கில் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பேசிக்காக ஒரு மாடல் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு இன்னவிட்டபிள் லைப்ரரிஸ் தேவை ஒன்று வந்து பேண்டாஸ் இன்னொன்று நம்பை ஸோ இப்போ பேண்டாஸ் நான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் மேலே இம்போர்ட் பண்ணலைன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா செட்டை ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை டேட்டான்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் பிடி டாட் ரீட் சிஎஸ்வி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சிஎஸ்வி ரீட் பண்ணுறது அதில் வந்து நான் இந்த அப்லோட் ஆன டேட்டா செட்டுன்ற வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு இஃபெல்ஸ் கண்டிஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த இஃபெல்ஸ் கண்டிஷன் வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டேட்டா வந்து அப்லோட் ஆகலைன்னா நம்ம என்ன மெசேஜ் யூஸ் இருக்குது காமிக்க போகிறோம் டேட்டா அப்லோட் ஆனால் என்னென்னதெல்லாம் பண்ண போகிறோன்றது தான் ஸோ அதுக்கு இஃப் டேட்டா செட் இஸ் நாட் நன் அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து ஒன்ஸ் யூசர் அப்டேட் பண்ணிட்டாரு டேட்டா வேணா நமக்கு வந்து டேட்டா செட் வந்து நன் வேல்யூவாக இருக்காது ஸோ அப்போ தான் நமக்கு இந்த கண்டிஷன் வரும் ஸோ நான் அப்போ மட்டும் நான் டேட்டாவை ரீட் பண்ணால் போது ஏன்னா அப்லோட் பண்ணாத சமயத்தில் எனக்கு டேட்டாவை நான் வந்து சிஎஸ்வி ஃபைலில் ரீட் பண்ணால் எனக்கு இறது தான் கொடுக்கும் ஸோ நான் அப்போ மட்டும் இப்போ டேட்டா செட்டை ரீட் பண்ணுறேன் அப்படி ஏல்ஸ் இல்லைனா நான் ஒரு வார்னிங் மாதிரி யூஸருக்கு கொடுக்குறேன் லைக் நாட் வார்னிங் நம்ம ஒரு மெசேஜ் மாதிரின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ப்ளீஸ் Upload your data set for model training. அப்படின் கொடுக்கலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்க ஸோ சேவ் பண்ணலாம் இந்த மெசேஜ் தெரியுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ளீஸ் அப்லோட் யுவர் டேட்டா செட் ஃபார் மாடல் ட்ரைனிங்னு இருக்குது ஸோ நான் இதை அப்லோட் பண்ணோன்னே எனக்கு இப்போ அது தெரியுதான்னு பார்ப்பேன் ஸோ சேல்ரி டேட்டா லோட் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு லோட் ஆனோடனே உங்களுக்கு அந்த மெசேஜ் வந்து டிஸப்பியர் ஆச்சு ஏன்னா இப்போ வந்து இஃப் கண்டிஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு ஓகே வெல் அண்ட் குட் நடந்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூசருக்கு வந்து இப்போ இந்த டேட்டா செட்டை ஷோ பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது எஸ்டி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை இப்போ திருப்பி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் இந்த வீடியோவே ஸோ எஸ்டி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் ஷோ பண்ணுறக்கு சேவ் பண்ணலாம் சேவ் பண்ணிட்டு பார்ப்போம் அவுட் புட் இதாகிடுச்சேன்னு ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் டேட்டா அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ எனக்கு இந்த டேட்டா செட்டுக்குள்ளே வந்து இயர் அண்ட் சேலரி இருக்குது ஸோ நான் இந்த இயர் சேலரி இந்த டேட்டாவை தான் நான் லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம டேட்டாவும் வந்து லோட் ஆகி ப்ரிண்ட்டும் ஆகிடுச்சு எஸ்டி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன லீனியர் அக்ரெஷனில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கோ லீனியர் அக்ரெஷனில் நம்ம பண்ண போகிறது வந்து சிம்பிள் லீனியர் அக்ரெஷன் அப்போ வந்து நான் இது இயர் வந்து என்னோடய இன்புட் வேரியபிள் என் சேலரி வந்து அவுட் புட் வேரியபிள் நான் இயரை பேஸ் பண்ணி சேலரி ப்ரெடிக் பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் டேட்டா ட்ரெயின் டேட்டா அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் வேரியபிள் ஒய் வேரியபிளையும் ஃபஸ்ட்டு பிரிச்சிடறோம் ஸோ அதை பண்ணலாம் இப்போது ஸோ எஸ்டி டாட் டேட்டா ஃப்ரேம் ரீட் ஆனது ஓகே அடுத்து டேட்டாவில் இப்போ எக்ஸ் வேரியபிள் x equal to data dot i log so இதில் வந்து எனக்கு ஜீரோ தான் வந்து என்னோடய x y வந்து எனக்கு இதில் என்னோடய செகண்ட் வேரியபிள் ஐ லாக் ஸோ இந்த நோட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் புரியலன்னா ஸோ பேண்டாஸ் டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் அதோடய பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம இந்த லீனியர் அக்ரெஷனுன்ற இன்னொரு வீடியோவில் லீனியர் அக்ரெஷன் அல்கோரிதம் அதை பற்றிலாம் தனியாக பார்க்கலாம் ஐ திங்க் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ இருக்குது நான் அதை வந்து லிங்க்கில் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த வீடியோ கூட பார்த்துக்கோங்க லீனியர் அக்ரெஷன் யூசிங் மிஷின் லேர்னிங்னு ஸோ எக்ஸ் ஒய் வந்து நம்ம இப்போ பிரித்தாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ ட்ரெயின் டேட்டா டெஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரம் எஸ்கே லேர்ன் டாட் மாடல் செலக்ஷன்
y train x test y test so train data test data and renda pirike porom train test split so idukulla namak x y pass pannum there is another variable involved inside this adu vandha enna nu pathina train size so vs code use panninga ungalku aduvume vandu suggestion la kaamikku enna enna variable irukku neenga pathina na theriyum train size irukku random state irukku stratify shuffle bool idella irukku namak idhila innonu theva vandu train size so train size vandu 0.8 0.8 na edha mean pandrena 80% of data vandu enak train data varukano remaining 20% i wanted to be in test data so appna 100 data points le 80 will be my train and remaining 20 will go to my test so ipo train test split um pannitam அடுத்து வந்து இப்போ மாடல் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மாடலில் வந்து டெவலப் பண்ணுறக்கு நமக்கு வந்து லீனியர் ரெக்ரேஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம லீனியர் மாடல்லேருந்து எடுக்கணும் அதை நான் ஆல்ரெடி இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் மேலே ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் அது ஸோ நம்ம அதை டிக்ளேர் பண்ணலாம் இங்கே மாடல் ஈக்குவல் டு லீனியர் ரெக்ரேஷன் ஓகே ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வேலை வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மாடலை வந்து இப்போ ஃபிட் பண்ணணும் ஃபிட் பண்ணலாம் மாடல் டாட் ஃபிட் ஸோ எக்ஸ் ட்ரெயின் ஒய் ட்ரெயின் அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல தான் நம்ம லீனியர் ரெக்ரேஷன் மாடலில் ட்ரெயினே பண்ணுறோம் அந்த என் ட்ரெயின் டேட்டாவில் என்னோடய இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் என்னோடய ஒய் ட்ரெயினில் வந்து என்னோடய சேலரிஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் ஃபிட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா மாடல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேட்டாவில் இருக்க எரர்ஸ் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி இட் கம்ஸ் வித் எம்என்சி வேல்யூ அதாவது ஹைப்பர் பேராமீட்டர் வேல்யூவோட வரும் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரன் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் எஸ்டி டாட் ரைட் ஒரு வார்னிங் மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம் சாரி சக்ஸஸ் மாதிரி ஒரு இது வைப்போம் ஸோ சக்ஸஸ்ன்றது ஸ்டேட்டஸ் எலமெண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ இந்த எந்த இப்போ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க எல்லா லைனுமே எரர் இல்லாமல் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சின்னா நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் இது இது பண்ணலாம் மாடல் ட்ரைனிங் இஸ் டன் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ட்ரைனிங் இஸ் டன் ஸோ ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவ் இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிப்போம் ஒன்ஸ் ஸோ சேஞ்ச் எல்லாம் வந்து கேரி ஓவர் ஆகிடும் இப்போ ஒன்ஸ் நம்ம இப்போ அப்லோட் பண்ணோன்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து எரர் வந்திருக்கு ஸோ எரர் வந்து எங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் டூ டி எரர் காட் ஒன் டி ஆரே ஸோ எரர் வந்து எங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரெயின்லன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எரர் வந்து எந்த லைன்லன்னு பார்த்தோன்னா இந்த தேர்ட்டித் லைனில் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரெயின் வந்து டூ டி அரேவாக வரணும் பட் நமக்கு வந்து ஒன் டி அரேவாக இருக்குது ஸோ மேபி இன்கேஸ் டவுட்டுக்கு நம்ம ஒரு டைம் அதை ப்ரிண்ட் கூட பண்ணி பார்த்துப்போம் எஸ்டி டாட் ரைட் எக்ஸ்ட்ரெயின் டாட் ஷேப் ஸோ நான் ஷேப் தான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஓகே சேவ் பண்ணிப்போம் செக் பண்ணலாம் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கமான்னு மட்டும்தான் இருக்குது இது இட் ஹேஸ் டு பி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கமா ஒன் ஏன்னா அப்போ தான் அது டூ டி அரே இப்போ தான் வந்து டூ டி அரேவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எக்ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு என்பி டாட் அரே அதை ஃபர்ஸ்ட் அரேவாக மாற்ற போகிறேன் ஏன்னா இப்போ ரைட்னா வந்து இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா வந்து சீரீஸ் ஃபார்மேட் டவுட்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஷேப்புக்கு பதிலாக டைப் மட்டும் போட்டால் போதும் எக்ஸ்ட்ரெயின்னு கவர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ சேவ் பண்ணுவோம் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து இப்போ பேண்டா சீரீஸ் இதை நம்பையாக மாற்றணும் நம்பையாக நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக மாற்ற முடியாது ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பைக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் லிஸ்ட்டில் இருந்து அதை நம்பைக்கு மாற்ற போகிறோம் ஸோ ப்ரொசீஜர் வந்து எக்ஸ்ட்ரெயின் வந்து இப்போ பேண்டா சீரீஸ் அதை நான் ஒரு லிஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் லிஸ்ட்டாக அரேவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்னோட எக்ஸ்ட்ரெயின் வந்து அரே இப்போ என்னால் இதை வந்து ரீஷேப் பண்ண முடியும் 
reshape minus 1 comma 1 because எனக்கு இந்த எடத்தில் வந்து என் criteria என்னன் தெரியும் எனக்கு வந்து second column ஒன்னாதான் இருக்கணோம் இந்த minus 1 வந்து எதுக்குன்னா என்ன வா வேணால் இருக்கலாம் so வந்து இப்போ இந்த exampleல most possible situation வந்து 24 comma 1 so இப்போ நான் minus 1 குடுத்தேன்னா நம்பையே வந்து எல்லா reshape methodயும் போட்டு அதில் இருக்க maximum value வந்து fetch பண்ணி render பண்ணிரும் so save பண்ணி பாப்போம் வர்க்காகுதான் So, இப்போ பாத்தா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அரருமே இல்ல, model வந்து perfect fitாயிடுத்து அதுக்கப் பிரதில் இன்னோரு change எனக்கு திரிந்து நம் இந்த அடத்தில் வந்து first y train வைச்சிருப்போம் அதுக்கு பதில் இது x train x test, y train y test, so அதை மட்டும் மாத்திக்கினோம் so இப்போ வந்து நம்ம model வந்து fit பண்ணிடோம் so எனக்கு திரிந்து இந்த videoல் இந்த content போதும் so next videoல் வந்து நம் என்ன அதுக்கு அப்பரும் modelக்கு வந்து நம் ஒரு graph plot பண்ணி பாப்போம் எதுக்கு plot பண்ணலான் நாம் y predictedக்கு வந்து ஒரு graph plot பண்ணலாம் சு அது வந்து நாம் next videoல பாப்போம் இந்த video புடுச்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் சு இதல வந்து எந்த புது component யும் use பண்ணல இதுக்கு முன்னாடி videosல பாத்த அதே componentsக்கு ஒரு practiceாதான் for you आधा वच्चू ना मैं वीडियो पोलना and also do subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you won't miss any of our videos thank you everyone until then enjoy learning